வெல்கம் சி உலகம் யூவர்ஸ் டு த கே டவுன் ஜங்ஷன் ஷோ லாஸ்ட் வீக் கே டவுன் ஜங்ஷன் சார்பாக எஃபி பேஜில் என்ன போஸ்ட் போட்டிருந்தோன்னா நீங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்த்து போய் ஏமாந்த தமிழ் படங்கள் என்ன இதுதான் போஸ்ட் போட்டிருந்தோம் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு கமெண்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனோம்னா ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஆன கமெண்ட்ஸ் தான் அதுக்கு ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்துச்சு மிச்ச கமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஷோ முடிகிறப்போ சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப எதிர்பார்த்து போய் ஏமாந்த படங்கள் இதை ஒரு ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் முதல் கேட்டகரி நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஹீரோவோட படத்துக்கு போயிருப்போம் நம்ம அந்த படம் ஒரு மாதிரி இருக்கும்னு எதிர்பார்த்துருப்போம் பார்த்தா நம்மளோட எக்ஸைட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காது அது ஒரு வகையில் நம்மளை ஏமாத்தின படமாக சொல்லலாம் இன்னொரு வகை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க பா செம்மையாக இருந்துச்சு படம் சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவோம் அவங்கள நம்பி போய் படத்தை பார்த்துருப்போம் அது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றமாக இருந்திருக்கும் இன்னொரு வகை வந்து ட்ரெய்லர்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் படத்தோட ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் அதை நம்பி போய் படத்தை பார்த்துருப்போம் அதுவும் நம்மளை ஏமாற்ற அடைஞ்சிருக்கோம் இப்படி தான் நம்மளை ஏமாந்த படத்தோட லிஸ்ட்லாம் சொல்லியிருப்போம் இந்த மாதிரி மோஸ்ட் ரெலவெண்ட்டாக நிறைய பேர் சில படங்கள் ரிப்பீட்டடாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் என்னன்னு இப்போ பார்ப்போம் முதல்ல விஜய் யூமின்றவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஐ எம் ஏ விஜய் ஃபேன் பட் ஐ லைக் விக்ரம் அண்ட் சூர்யா பட் ரீசெண்ட் மூவிஸ் ஆர் நாட் வெரி குட் அண்ட் தேர் வெரி குட் ஆக்டர்ஸ் பட் ரீசெண்டாக அவங்க படம்லாம் சுத்தமாக சரியில்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு இதை கிட்டத்தட்ட விக்ரம் ஃபேன்ஸும் சூர்யா ஃபேன்ஸும் ஒரு வகையில் ஏற்றுப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா விக்ரமும் சரி சூர்யாவும் சரி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மறுக்க முடியாது சூப்பரான ஆக்டர்னு சொல்கிறோம் வாரணமாயிரம் நந்தா பிதாமகனில் சரி சூர்யாவோட ஆக்டிங்கை யாராலையும் அடிச்சிக்கவே முடியாது இந்த பக்கம் விக்ரமோட ஆக்டிங்கை பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல அவர் என்ன பண்ணாலும் பெஸ்ட்டாக தான் பண்ணுவார் பட் சமீப காலமாகவே சரி சூர்யாவோட படங்கள்லாம் ஒரே பேட்டர்னாகவும் ஏன் உங்கள் ஃபேன்ஸுக்கு சில பேருக்கு கூட அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாத மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு டைமில் ஆயுத எழுத்து பிதாமகன் நந்தாலெலாம் சூர்யாவோட பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்கும் பட் இந்த விஜய் டிவி குளோர் பேத்தியில் போனதுலாம் சரி அவரோட பேட்டர்ன் அவரோட வாய்ஸ் லாங்குவேஜ் எல்லாமே மாறிச்சு எதுக்கத்தாலும் வாங்க சொல்லுங்க இந்த மாதிரியே சொல்கிறாரு நம்ம ஹரி வேறு கிடச்ச சூர்யாவை வச்சு ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு லைனாக அவருக்கு கால் ஷீட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவரை வச்சு எடுத்து சூர்யாவை கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டார் தானா சேர்ந்த கூட்டத்திலையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு விக்னேஷ் சவன் அவரோட பங்கை காட்டிட்டார் பட் இதுக்கப்புறம் என்ஜிகே போன்ற ப்ராஜெக்ட் ரசிகன் <laughs> புலி சுரா பில்லா டூ ஏகன் விவேகம் அஞ்சான் தானா சேர்ந்த கூட்டம் சாமி ஸ்கொயர் பத்தேன்றதுக்குள்ள பிரியாணி அழகுராஜா கோச்சடையான் லிங்கா விஸ்வரூன் டூ தூங்கவனம் ராஜா பாட்டை ஆழ்வார் கத்தி சண்டை அப்படின்னு நிறைய படத்தை சொல்லியிருக்காரு மோஸ்ட்டாக இந்த படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவருன்னு இல்லை இந்த கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் ரிப்பீட்டடாக சொன்ன படங்கள் தான் குறிப்பாக கடந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்த சீமராஜாவாக இருக்கட்டும் இல்லை சாமி ஸ்கொயராக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் இந்த கமெண்ட்டை ரிப்பீட்டடாக போட்டிருந்தாங்க மேபி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரொம்ப எதிர்பார்த்து ஏமாந்து போன படங்களில் சாமி ஸ்கொயரும் சீமராஜாவும் கண்டிப்பாக ஒரு இடம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் பிரான்சிஸ் கெனடி இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு ஒரு டேரக்டர் போட்டு அவங்களோட படங்களில் எது ரொம்ப ஏமாத்தின்னு போன படம்னு சொல்லியிருக்காரு மிஷ்கினுக்கு முகமூடி அமீர் ஆதி பகவான் ஜிவிஎம்க்கு பச்சை கிளி முத்துச்சரம் கே எஸ் ரவிக்குமாருக்கு லிங்கா தரணிக்கு குருவி சரண்காசல் ஷங்கருக்கு ஐ லிங்குசாமிக்கு அஞ்சான் சிம்புக்கு ட்ரிபிளே கிட்டத்தட்ட எல்லா டாப் ஹீரோஸ் படமும் வந்துச்சுல்ல மேபி இவர் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே ஓரளவுக்கு அவங்க ஃபேன்ஸும் சரி ஜென்ரல் ஆர்டன்ஸ் சரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த படங்களுக்கெல்லாம் ஹைப் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு பட் படம் தேட்டரில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நம்மளை யாரையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை தான் சொல்லணும் சிம்பு கிரேசி இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஆல் விக்ரம் பிரபு அண்ட் கௌதம் கார்த்திக் மூவிஸ் ஆர் டோட்டலி வேஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் ரொம்ப ஓப்பனாக ஒரு உண்மையை போட்டு உடச்சிட்டார் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா விக்ரம் பிரபு ஸ்டார்டிங்கில் அவர் லான்ச் ஆகும் போது கும்கி இவன் வேற மாதிரி சிகரம் தொடு இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு நல்ல கதையோட அம்சமாகவும் பாகும் போதே செம்ம எங்கேஜிங்காக இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக ஒரு இடத்த கடைசி ஒரு அஞ்சு படம் கூட வச்சுக்கலாம் வீர சிவாஜியாக இருக்கட்டும் சத்திரியன் இப்போ நெருப்புடா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஃபேன்ஸ்கே இப்படிலாம் ஒரு படம் வந்துச்சான்னு கேட்குற அவளுக்கு தான் அவரோட படம் எடுத்த சப்ஜெக்ட்லாம் இருக்குது நார்மலாக ஒரு ஹீரோ இது மாதிரி படம் பண்ணாவே அப்படி கழிவு ஊற்றுவாங்க பட் விக்ரம் பிரபு சிவாஜி கணேசன் பிரபு இந்த மாதிரி ஃபேமிலியெல்லாம் வந்தால் அவரோட படங்களு
இப்போ நம்ம கதைக்கு வரும் என்னடா ஐநூறு கமெண்ட்ஸ் கிட்ட போட்டிருக்காங்க மொத்தமே நாலு கமெண்ட் தான் படிச்சிருக்கேன் இதுலேயே எல்லாம் அடங்கிச்சான்னு கேட்கக்கூடாது ஏன்னா வெறியம் பத்து பர்சன்ட் கமெண்ட் தான் இந்த மாதிரி ஜென்ரலான கமெண்ட்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க மிச்ச தொண்ணூறு பர்சன்ட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம கேள்வி என்ன கேட்டிருந்தோம்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்து ஏமாந்த மொத்த தமிழ் படங்கள் லிஸ்ட் தான் கேட்டிருந்தோம் பட் இவங்க அதை தள தளபதி லிஸ்ட்னு மாற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ தெரில ஃபுல்லாக அஜித் விஜய் படங்களை மட்டுமே போட்டு அப்படி ஒரு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் படங்க பார்த்தீங்கன்னா புளி சுரா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அசல் ஏகன் இதெல்லாம் போட்டால் ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இவங்க போட்டுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேதாளம் வீரம் எண்ணெய் எறிந்தாலும் சொல்லிட்டு மங்காத்தா இப்படி பேர் நல்ல படம் போடுறாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தெரி கத்தி அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் போடுறாங்க சில பேர் இன்னும் தாண்டி விஸ்வாசம் சர்க்கார் இந்த படங்கள் கூட போடுறாங்க இது வந்து எதை காட்டுதுன்னா படம் எப்படி வேணாலும் வரட்டும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்லையோ நீ விஜய் பற்றி திட்டினா நான் அஜித்தை பற்றி திட்டுவேன் இந்த ஒரே நோக்கோட தான் இருக்குது இதில் சில பேர் நியூட்ரல் ஃபேன்ஸ்ன்ற பேரில் சினி உலகம் உங்களுக்கு வேறு வேலையே இல்லையா ஏன் இந்த மாதிரி சண்டை மூட்டையே விட்டுருன்னு சொல்லி எங்கேயா வரணும்னு சொல்லி என்னோ திட்டுறாங்க ஆக்சுவலாக நாங்கள் கேள்வி கேட்டுதரும் ஜென்ரலாக தான் கேட்டிருக்காங்க அவங்களோட படங்களே கொஞ்சம் தரம் கம்மியாக வரத்து நம்மளால தான் அதிகமாகுதுன்னு சொல்லணும் ஸோ நம்ம நல்ல படங்களை ஆதரிச்சா தான் அவங்களும் நல்ல படங்கள் கொடுக்கறது விரும்புவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் சினிமா இப்போ ரொம்ப ஆரோக்கியமாக போயிட்டு இருக்கு இதை எந்த அளவுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுன்னு நம்ம கையில் தான் இருக்கு உங்கள் கமெண்ட்ஸ்லேயும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாரம் கேட் ஆன் ஜங்ஷன் ஷோவை முடிக்கிறோம் அடுத்த வாரம் கேட் ஆன் ஜங்ஷன் போஸ்ட்டில் என்ன போஸ்ட் போடலான்னு சொல்லிட்டு உங்கள் விருப்பம் என்னன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மறக்காம சினி உலகம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இங்கே படம் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்குது லைக் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஆல் அவுட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நீங்கள் நடிச்சிருக்கிறது என்ன நீங்கள் ஒர்க் ஷாப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அவங்க யார் இருக்கா பார்க்குறீங்க